జోనల్ సవరణ అనివార్యము కొత్త విధానంతోనే ప్రత్యక్ష నియామకాలు అన్ని శాఖల నుంచి పీఆర్సీ కమిషన్ సమాచారం ఉద్యోగులకు కొత్త సర్వీస్ నిబంధనలు కొత్త జోన్లు ఏకకాలంలో అమలులోకి రానున్నాయి ఇప్పటికే జోనల్ సవరణను కేంద్రం ఆలస్యం చేస్తుండడంతో తొందరగా అనుమతులు తీసుకురావడానికి రాష్ట్రం ప్రయత్నిస్తుంది కొత్తగా ఏర్పాటైన ములుగు నారాయణపేట జిల్లాలను జోనల్ పరిధిలోకి చేర్చడంతో పాటు వికారాబాద్ జిల్లాను జోగులంబ జోన్ నుండి చార్మినార్ జోన్లోకి చేర్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నివేదికను సిద్ధం చేసినట్టు తెలిసింది కొత్తగా ఏర్పాటైన జిల్లాల్లో మండల జిల్లా పరిషత్ పాలన ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఈ తతంగం అత్యంత త్వరగా పూర్తి చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది రాష్ట్రం పంపిన ముసాయిదాను కేంద్రం ఆమోదించి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులో చేర్చాల్సి ఉంది రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీతోనే ఈ సమస్య తీరనుంది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ములుగు నారాయణపేట జిల్లాలతో పాటు వికారాబాద్ జిల్లాను పొందుపరుస్తూ కేంద్రానికి నివేదిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపింది తెలంగాణలో ఇటీవల ఏర్పాటైన కొత్త జోన్లను మరోసారి సవాలించాల్సిన అవసరాన్ని ప్రభుత్వం ఈ నివేదికలో స్పష్టం చేసింది దీనికి అనుగుణంగా జోనల్ వ్యవస్థను మార్చి చాల్సిన అవసరాన్ని కేంద్రానికి రాష్ట్రం వివరించింది ఈ రెండు జిల్లాలను జోనల్ వ్యవస్థలో కలుపుతూనే వికారాబాద్ జిల్లాను జోగులాంబ జోన్ నుంచి చార్మినార్ జోన్లోకి మార్చాల్సి ఉంది జనగామ జిల్లాలోని గుండాల మండలాన్ని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని మార్చాలని వీటి కోసం మరోసారి జోన్ల సవరణ తప్పదని రాష్ట్రం కేంద్రానికి పంపిన నివేదికలో పేర్కొంది ప్రత్యక్ష నియామకాలకు కొత్త విధానమే వర్తిస్తుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు దీంతో ప్రభుత్వ పరిధిలోని అన్ని రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీలకు ఇదే విధానం అమలవుతుంది ప్రస్తుతం మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి డి కింద విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఉద్యోగులను అవే క్యాడర్లలో కొనసాగించాలని గెజిట్లో పేర్కొన్నారు అంతర్ జిల్లా అంతర్జోన్ బదిలీలకు గతంలో ఉన్న నిషేధం తొలగించి ప్రతి జిల్లా ఒక లోకల్ ఏరియాగా పరిగణించబడుతుందని గెజిట్ వెల్లడించగా ప్రతి జోన్ను ఒక లోకల్ ఏరియాగా పరిగణిస్తారు మల్టీ జోన్ విషయంలోనూ ఇదే అంశం అమలు కాను ఒకటి కంటే ఎక్కువ జిల్లాలని ఒకే క్యాడర్ పోస్టులకు ప్రత్యేక క్యాడర్ గా గుర్తిస్తారు జోన్ మల్టీ జోన్ కు ఇదే విధానాన్ని అవలంబిస్తారు కాగా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కు అర్హత సాధించే వ్యక్తిని అక్కడి స్థానికుడిగా గుర్తిస్తారు సచివాలయం శాఖాధి పదుల కార్యాలయాలు రాష్ట్ర స్థాయి కార్యాలయాలకు జోనల్ విధానంలోని నిబంధనలు వర్తించవని చట్టంలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు ఆయా కార్యాలయాల్లోని సిబ్బందిని మాత్రం జిల్లాలకు పరస్పరం బదిలీ చేసుకోవచ్చు స్వల్ప సవరణలతో గెజిట్ విడుదల కాగానే సర్వీస్ రూల్స్ మారనున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మార్పులతో సిద్ధమవుతుంది శాఖల వారీగా జిల్లా జోనల్ మల్టీ జోనల్ పోస్టుల విభజనకు సంబంధించి లెక్కలు సైతం ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు తద్వారా వర్గీకరించిన సర్వీస్ నిబంధనలతో మార్పులు చేస్తున్నారు తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ లోకల్ క్యాడర్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆర్డర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అమల్లోకి తీసుకువస్తూ ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది దీంతో రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏడు జోన్లు రెండు మల్టీ జోన్లతో మార్పులు సాకారం చేసుకుంది ప్రాంతాల మధ్య అసమానతను తొలగించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన జోన్లతో నిరుద్యోగులకు ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు మేలు చేకూర్చడమే దీని లక్ష్యము అయితే కొత్త విధానాల ప్రకారం క్యాడర్లను నిర్ధారించాల్సి ఉంది ఉద్యోగుల వయస్సు సీనియారిటీ స్థానిక భాష పనిచేసే శాఖలోని చట్టాలపై అవగాహన ప్రభుత్వ అవసరాలను పరిగణలోకి తీసుకుని క్యాడర్ను కేటాయించాలని భావించారు ఇందుకు తెలంగాణలోని తొలి పీఆర్సీ కమిషన్ నివేదికను త్వరలో సీఎం కేసీఆర్కు సమర్పించనున్నారు ఆ తర్వాత అన్ని స్థానిక క్యాడర్లలో పదోన్నతకి సమానంగా అవకాశాలు కల్పించేందుకు అవకాశాలు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు ఈ దిశలో అన్ని శాఖల నుంచి పీఆర్సీ కమిషన్ సమాచారం సేకరించింది ఉన్నత స్థాయి పదోన్నతులు ఉద్యోగ వర్గీకరణపై ప్రభుత్వం నిర్దేశించినట్టుగా ఏ కేటగిరీ పోస్ట్ అయినా ప్రతి ప్రాంతానికి ఒక లోకల్ కేడర్ నియామకాల కోసం ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది అన్ని క్యాడర్లలో ఉద్యోగులకు ఉన్నత స్థాయి పదోన్నతులకు సమాన అవకాశాలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది లోకల్ క్యాడర్ నుంచి ఇతర కార్యాలయాలకు సంస్థలకు ఒక ఉద్యోగిని బదిలీ చేయాలంటే ఈ ఉత్తర్వులు వర్తించవని బదిలీ ఒక లోకల్ క్యాడర్ నుంచి మరో లోకల్ క్యాడర్కు జరగాలని నిబంధన విధించింది ప్రతి బహుళ జోన్ ఒక లోకల్ ఏరియాగా గుర్తిస్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని పోస్టులు స్థానిక సంస్థల పోస్టులు వీటి పరిధిలో ఉంటాయని నిర్దేశించింది ఇంకా వీటిపై పూర్తి నివేదికను రూపొందించాల్సి ఉంది